Dijital bağımlılık son yıllarda ortaya çıkan ve akıllı telefon, bilgisayar ya da tablet gibi internete bağlı teknolojik cihazların aşırı derecede kullanılmasını kapsayan ciddi bir durum. Gerçekçi olmak gerekirse herkesin hayatında cep telefonu, tablet ve bilgisayar olmazsa olmazlar sıralamasında birinci sırada. Hal böyle olunca çocuklar dijital aletlere doğdukları andan itibaren maruz kalıyorlar ve maalesef pandemi döneminde de dijital bağımlılık artmış durumda. Ben Fatma Demir Turgut. Bu konuyu Profesör Doktor Özalp Ekinci ile konuşacağız. Kendisi çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı. Efendim neler söyleyeceksiniz dijital bağımlılıkla ilgili? Özellikle pandemi döneminde her dört öğrenciden birinin dijital bağımlı hale geldiği konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet, evet çok teşekkürler. Tabii çok iddelememiz gereken bir konu. Tekrar tekrar düşünmemiz, farkındalığımızı arttırmamız gereken bir konu. Yani tüm anne ve oğlar bu aslında yayın dinlerken şunu bilmeliler. Onların çocuğu da gençleri, bebekler, çocuklar hepsini kastediyorum. Teknolojik cihaz kullanımını sınırlandıramayıp en son bağımlı hale gelebilir. Yani teknolojik cihaz ya da internet bağımlı hayatımızın içinde bir toplum sağlığı sorunu halinde. Neden bu oluyor? Neden çocuklarımız bu risk altında? Onunla ilgili şunu söyleyebilirim. Tabii ki uzun süredir son hani 20 yılda özellikle son 10 yıldır çocukların teknolojik cihazla geçirdiği süre arttı. İnternete giriş imkanları arttı. Artık günümüzde çocuklar kendileri de internette paylaşım yapıyorlar. Kendileri de katılım gösteriyorlar. Bu bizim için çok önemli. Çocuklarımız ulaşıyorlar. Ebeveynlerinden model alıyorlar. Ebeveynlerin ellerinde telefon. Ebeveynler ve kendileri de sosyal medyadalar. Çocuklar buraya bu tip uyaranlara erken bebeklikten itibaren maruz kaldığında dış dünyayla teknolojik cihazdaki uyaranlar arasındaki o büyük farkı çok iyi anlamış oluyorlar. Çok fazla maruz kaldıklarında da teknolojik cihazlardaki uyaranlardan gerçek hayata dönemiyorlar. Neden? Çünkü bir cep telefonunda ya da tableti elinize aldığında çocukların seyrettiği YouTube videolarına ya da oyunlara bir bakın. Oyunlarda şunu görürsünüz. Çok güzel renkler, göz alıcı hareketler, bunun yanı sıra animasyonlar, çok dinamik, akıcı, çok çocuğun cezbedici olarak değerlendirebileceği sesler. Şimdi bu uyaranlardan gerçek hayata dönmek çok zor çünkü gerçek hayat bu kadar cezbedici değil. Diğer bir konu özellikle okul öncesi çocuklar için geçerli bu. Teknolojik cihazlardaki uyaranlar ve oradaki temalar, oyunlar ve çizgi filmleri kastediyorum videolar orada aslında çocuğa bir rol kalmıyor. Karşılıklı bir etkileşim yok. Tek tip bir etkileşim var bu etkileşim çocuk tarafından bir şekilde ve maruz bırakıldığında uzun süre seyrettiğinde artık dış dünyayla bağlantıya girmek gerekliliği olmuyor. Bu bahsettiğimiz şey çocuklar büyüdükçe bir süre sonra oyunlarda karşımıza çıkıyor. Çünkü oyunda da çocuk tüm aradığı dış dünyada bulabileceği kendi katılım sağlayıp karşılıklı etkileşime gireceği uyaranları tek bir yerden tek bir şekilde alıyor ve artık bir süre sonra çocuk için hayatındaki en zevkli, en hoşuna giden uyaran teknolojik cihaz oluyor. Bu YouTube videoyla başlıyor. Çocuklar sonrasında kendi kanallarını açıyorlar biliyorsunuz. 12 yaş öncesinde asla uyum bulmuyoruz. Sonra oyun bağımlı dönüşüyor. Arkadaşlar Arkadaş ilişkilerini bir internet üzerinden sağlıyorlar. Bir sürü soru bir bakıyorsunuz. Bir genç sabahtan akşama kadar bilgisayar karşısında bir kulaklıkla kimi zaman tanımadığı insanlarla sohbet ediyor. Bir şeyler yazıyor. Hiçbir zaman birbirlerini görmüyorlar. Hiçbir zaman gerçek arkadaş değiller. Bu tabloyu biliyoruz, yaşıyoruz. Peki şimdi tanımadığımız bu tablonun içinde ailelerin bilmesi gereken şey aslında nedir? Bu nasıl önleriz? Bununla ilgili artık farkındalığımız oluşuyor, oluşacak. Önlememizin yolu sıfır noktasından itibaren kuralları, sınırları iyi koymak. Ailelerle konuştuğumuz zaman şunu söylüyorlar. Bizim çocuğun eline o telefonu vermememiz, tableti vermememiz, bilgisayarı vermememiz kolay değil. Çünkü evde neredeyse her alanda bir bilgisayar, tablet, telefon bulunuyor. Aileler de, ebeveynler de bununla ilgileniyorlarsa çocuğu bundan alıkoyamıyorlar. Bu noktada evet. ne gerekir? Şimdi kural sınırdan kastımız şu. Her yaşa göre koymamız gereken kurallar var. Hayatın ilk 4 yılında anne baba da tabii elinde özendirici olmayacak. Cep telefonu, tablet yok. İhtiyacını ile ilgili mesajına bakar. Çocuk başka odadayken girmesi gereken yere girer ama çocuğun yanında eline alınmayacak. Çocuğun eline verilmeyecek. Yemek yerken çocuk tablet karşısında olmayacak. Çünkü bu açlık tokluk duygusunun gelişimi olumsuz etkiliyor. 4 yaşından sonra hani 5-6 yaşına doğru gittiğimizde yarım saat kısıt süre annenin yanındayken geçici video seyredebilir ya da annenin birlikte bir oyuna çok kısa süre katılabilir. Sonraki yıl da bu 45 dakika bir saattir. Ergenlikte de hafta iki bir, hafta sonu iki saat. Bu süreleri söylediğimizde aileler şöyle diyor. Bu mümkün değil. Bizim çocuğumuz on saat oynuyor. Mümkün nasıl olur? Baştan kuralı koyarsanız olur. Aa bak bu bir bağımlılık. Bunu tekrar söyleyeyim. Şimdi bir kişinin bağımlılık yapıcı maddeyle tanıştıktan sonra onu unutması o kadar kolay değil. Bu yıllar geçiyor ama baştan itibaren kurallı sınırlı olarak çocuğa sunulduğunda çocuk şunu anlıyor. Hatta teknolojik cihaz da var ama sınırlı. Çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum ama oynayamıyorum. Oynayamadığımı da annem bana söylüyor. Hiçbir açık kapı 
çocuk yok. Bunu gördüğünde çocuk dış dünyadaki renkleri, dış dünyadaki karşılıklı etkileşimi anlayabiliyor. Anladığı zaman da o zaman bağımlılık riski kalmıyor. Bunu derken şunu da tabii arada söylemek lazım. Tabii ki bazı çocuk ve gençler daha fazla risk altında. Bir aile düşünün kuralları koyuyor, sınırları doğru çiziyor ama her çocuk aynı şekilde teknolojik cihaz kullanımını bir şekilde yaşamıyor. Bazıları kendini tutuyor, bazıları daha zor tutuyor. Ne bu risk faktörleri? Bunları söyleyelim. Şimdi dürtü kontrol zorlukları, kaygı yönmeyi, akranlar arasında yer bulamama, öğrenim zorluğu, kimlik tatlinin gelişmemesi, çocukluk çağında gördüğümüz bir klinik durum olan dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve gene bu dönemde gördüğümüz bir durum otizm spektrum bozukluğu özellikleri ya da otistik mizah özellikleri olması. Çünkü bu çocuklar da gerçek dünyada çok tatmini bulamıyorlar, anlamıyorlar, katılamıyorlar. Bu grup çocuklarda biz daha fazla teknoloji cihaz bağımlı görüyoruz. Dijital bağımlılık olduğunda belki bu yaşadıkları durumları daha da derinleştiriyor bu bağımlılık Tabii ki. değil mi efendim? Çok doğru. Şimdi şöyle düşünün sosyal ilişkilerde başarısız algılamakta zorlanan bir çocuk var ve bu sebeple teknolojik cihazlarda daha iyi kendini hissediyor. Teknolojik cihazda karşı karşıya geçiriyor günlerinde bir süre sonra daha az sosyal ilişkiye maruz kaldığı daha az deneyim ettiği için daha da kör ediyor. En son hiç bilmez hale geliyor ve hiç bilmediği zamanda hiç deneyim elde etmediğinde de bir karşılıklı çocukla etkileşime girme durumu olduğunda çok kaygılanıyor, çok rahatsız oluyor ve artık o andan sonra bir kısır döngü birbirini doğuran iki şey oluyor. Yani daha fazla teknolojik cihaz, daha az sosyal deneyim, daha daha sosyal deneyim daha fazla teknolojik cihaz. Böyle hastalarımız var benim takip ettiğimde hiç evden çıkmayan, sabahtan akşama kadar oyun oynayan çocuklar var. Yani anne babası bilen gelini yapıyor. Polis çağıran anneler var. Yani çocuğu kaldırmak için. Böyle bir noktadayız. Yani bilgisayarın başından kaldırabilmek için polis ya da 112'ye haber verip o şekilde çocuğunu kaldıran aileler var ve biz var. uzak doğudan aslında çok üzücü ama ölüm haberlerinin geldiğini de biliyoruz. Çok uzun süreler hareketsiz bir şekilde bilgisayarın başında kalırsanız bu ölüme neden olabilir bilir hareketsizlik nedeniyle. Tabii ki tabii ki yani yine riskli çocuklar var. Bu durumun beraberinde olan tıbbi zorluklar da var mesela obezite. Hareketsizlik dediğinde motor becerilerinin gelişmemiş olması. Tabii ki bu kadar uzun süre teknoloji çıkacağız karşısında kalan çocukların beslenmeleri de bozuk. Ne görüyorsunuz? Abur cubur bağımlı. Anne babayla sofraya oturmuyor çünkü sofraya oturduğunuzda teknoloji çıkacağızdan ayrı kalıyorsunuz. Zaten açlık tokluğu bilmiyorsunuz. Teknoloji çıkacağız karşısında yiyorsunuz. O anda da en kolay yol gene bir tabii dürtü kontrol zorluğu. Dipsle, abur cuburla, çikolatayla beslenmek veya hamburgerle beslenmek, internetten yemek söyleyip onlarla beslenmek. Yani obesite, yeme bozuklukları anlattığınız gibi hareketsizlik nedeniyle kalp hastalıkları için risk, gerçek hayatı tanıyamama, derslerden kopma tabii burada beklediğimiz şey özgüvenin gelişmemesi ve karşımıza günümüzün bir, bir farklı psikiyatrik tablosu ortaya çıkıyor. İnternet bağımlılığı neredeyse ağır ruh sağlığı sorunları kadar hayatımızı olumsuz etkiliyor. Kuran ve denetimleri tekrar vurguluyorum. Risk altındaki çocukların mutlaka psikiyatrik destek alması gerektiğini burada hatırlatalım. Çünkü kuralları koymasına rağmen bazı çocuklar internet bağımlılığından kolay kolay vazgeçemiyorlar. Orada deneyimli bir çocuk psikiyatri uzmanının mutlaka değerlendirmesi. Gereken durumlarda tabii ki burada psikoterapiler var, ailenin eğitimi var, kuralların net planlı bir şekilde çizilmesi var, çocuğa bir şekilde hani bir pozitif pekiştirme yöntemlerinin kullanılması var ve gereken durumlarda ilaç tedavileri de burada kullandığımız tedavilerdir ve çok başarılıdır. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Özalp Ekinci, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı çocuklarda dijital bağımlılık konusunda bizi bilgilendirdi. Özellikle pandemi döneminde dijital bağımlılığın arttığını buradan tekrar vurgulamak istiyoruz. Hoşçakalın diyoruz. <gülüyor>